আমন্ত্রণ এস টিভি প্রবাস সংবাদের সঙ্গে আজ শিরোপানুর শুরুতে এই শিরোনাম বিদেশি বিনিয়োগের সুরক্ষায় দুর্নীতি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে সরকার বাংলাদেশ বিজনেস সামিটে জানালেন সালমান এফ রহমান বিদেশে বাংলাদেশ বিরোধী প্রপাগান্ডা ঠেকাতে প্রবাসীদের সক্রিয় হতে হবে নিউ ইয়র্কে বলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যাকে আবারও ক্ষমতায় আনার আহ্বান মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এবারও বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জয় অ্যাপ্রিসিয়েশন ও ওয়েলকামিং প্রোগ্রামে নতুন কমিটিকে বরণ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগকৃত অর্থের সুরক্ষায় দুর্নীতি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে সরকার জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত বাংলাদেশ বিজনেস সামিট দু হাজার তেইশের মত বিনিময় সভায় তিনি একথা বলেন এক্সোলারিশন দ্য ট্রিলিয়ন ডলার জার্নি শীর্ষক এই মত বিনিময়ে সালমান এফ রহমান আরও বলেন বিদেশি বিনিয়োগকে সহজ ও দ্রুত করতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার এছাড়া অভ্যন্তরীণ বাজারের পাশাপাশি ভারত ও চায়না বাজারে অনুপ্রবেশের সুবিধা পাবে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ এখন সরকারের প্রধান লক্ষ্য এই জন্য এখানে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য অফুরন্ত সম্ভাবনা সৃষ্টি করা হয়েছে বিষয়টি কিনোট প্রেজেন্টেশনে তিনি বলেন মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর হবে বাংলাদেশের অর্থনীতির গেম চেঞ্জার Uh, you have uh, access to a large domestic market, but you also have a very, very large international market, especially in India and China. We have 100 economic zones for investors to invest in. There are many innovative initiatives to foster business competitiveness. Uh, we have uh, tax holidays, tax concessions, avoidance of double taxation. দেশ বিরোধীদের প্রপাগান্ডা ঠেকাতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা ইন্দিরা তিনি বলেছেন স্বাধীনতা ও দেশ বিরোধীরা বিদেশে বসে মিথ্যা প্রচার প্রপাগান্ডা ষড়যন্ত্র করছে এ সকল ষড়যন্ত্রের উপযুক্ত জবাব দিয়ে আগামী নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে প্রবাসীদের ভূমিকা রাখতে হবে ঐতিহাসিক সাতই মার্চ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বলেন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন সাতই মার্চের ভাষণে জাতির পিতা বাঙালিদের প্রতি স্বাধীনতার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি বাঙালি জাতিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিতে বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণই ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগের ফের ক্ষমতায় আনা প্রয়োজন উল্লেখ করে তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষের মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে আজকে গৃহহীনরা ঘর পাচ্ছে শতভাগ বিদ্যুৎ শিক্ষার হার রপ্তানি কর্মসংস্থান এবং রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এবারও জয়ী হয়েছে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ার পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট সোসাইটি অ্যাপ্রিসিয়েশন ও ওয়েলকামিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হলো নবনির্বাচিত কমিটিকে আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ার কুয়ান্তান ক্যাম্পাসে দুদিন ব্যাপী আয়োজন করা হয় এই প্রোগ্রাম অ্যাপ্রিসিয়েশন ও ওয়েলকামিং প্রোগ্রাম উপলক্ষে অ্যাপ্রিসিয়েশন ডিনারের আয়োজন করা হয় এই বিশ্ববিদ্যালয় পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট সোসাইটি ছাত্র সংগঠন কি উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে কোয়ালালামপুরে ন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়ার প্রধান ক্যাম্পাসে সেন্টার ফর পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজের তত্ত্বাবধানে গঠিত হয় আগামী এক থেকে তিন সেপ্টেম্বর কানাডার মন্ট্রিয়াল শহরের সেরাটন লাভাল হোটেলের কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে সাঁত্রিশতম ফেডারেশন অব বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা ফোবানা কনভেনশন দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে প্রবাসে প্রাণের বাংলাদেশ স্লোগানে সাঁত্রিশতম ফোবানা কনভেনশনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন ফোবানার চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান তিনি জানান বাংলাদেশের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিকে তুলে ধরতেই এ আয়োজন বাংলাদেশ ও উত্তর আমেরিকায় প্রবাসীদের ভেতর সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক সেতুবন্ধন তৈরি করার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের কাছে ফোবানার ইউথ ক্লাবের মাধ্যমে ভাষা সংস্কৃতি উচ্চ শিক্ষার প্রেরণা দেওয়ার জন্যই এই আয়োজন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রবাসীদের নিয়ে বিশেষ আলোচনার কথা জানান আতিক রহমান এবং এখানকার দরিদ্র যারা আছে বা 
বন্যা দুর্গত বা অন্যান্য যে 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 সব দুর্গত অবস্থা যে বাংলাদেশে মানুষ অবস্থান করছে আমাদের ফোনার মাধ্যমে আমরা সাহায্য করার চেষ্টা করি আগামী বছরের মার্চে চট্টগ্রাম থেকে ফ্লাইট চালু করতে যাচ্ছে কাতার এয়ারওয়েজ এক ঘোষণা এয়ারলাইন্সটি জানায় দু সালের এগারো মার্চ চট্টগ্রাম থেকে ফ্লাইট চালু করা হবে একই ঘোষণায় বিভিন্ন দেশের আরও নতুন ছয়টি গন্তব্য ও এগারোটি রুটে পুনরায় ফ্লাইট চালু এবং ৩৫ রুটে ফ্লাইট বাড়ানোর কথা জানানো হয়েছে চট্টগ্রাম ছাড়া নতুন রুটগুলো হলো সাউথ সুদানের জুবা কঙ্গোর কিনসানাসা ফ্রান্সের লিও এবং তলুজ ইন্দোনেশিয়ার মেদান ও তুরস্কের ট্রাবজন এর মধ্যে ট্রাবজনে আগামী জুনে প্রথম এবং সর্বশেষ চট্টগ্রামে আগামী এগারো মার্চ ফ্লাইট চালু হবে কাতার এয়ারলাইন্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আকবর আল বাকের বলেন দু সালে তুলনায় দু সালের গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে ছয়শো পঞ্চান্নটিরও বেশি ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে বাংলাদেশের তিপ্পান্নতম মহান স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিদেশি কূটনীতিক ও নানা দেশের উচ্চপদস্থ বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিগর্বের সম্মানে আবুধাবি দূতাবাস ও অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আবুধাবির পাঁচ তারকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় আবুধাবিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত আবু জাফরের সভাপতিত্বে এই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আমিরাত সরকারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আহমেদ বিন আল সায়েক আরও উপস্থিত ছিলেন দুবাইয়ে নিযুক্ত কনসাল জেনারেল বি এম জামাল হোসেন সহ মিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্মচারীরা লন্ডনের সাইডনবার্গ শহরে আগুনে পুড়ে মোহাম্মদ মিজানুর রহমান নামে এক বাংলাদেশের মৃত্যু হয়েছে মিজানুর রহমান দীর্ঘদিন সৌদি আরবে ছিলেন দু সালের প্রথম দিকে দেশে আসেন এরপর থেকে তিনি বাড়িতে ছিলেন ধার দেনার মাধ্যমে ষোলো লাখ টাকা জোগাড় করে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশ থেকে লন্ডনে যান তিনি লন্ডনের সাইডনবার্গ শহরে অন্য বাংলাদেশিদের সাথে একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন গত শনিবার রাতে কাজ শেষে নিজ বাসায় এসে অন্যদের সাথে ঘুমিয়ে পড়েন রাত বারোটার দিকে বাসায় থাকা একটি মোটর চালিত সাইকেলের ব্যাটারি প্রথমে বিস্ফোরণ হয় ব্যাটারির আগুন ছড়িয়ে বাসায় থাকা গ্যাস সিলিন্ডারে লাগলে সেটিও বিস্ফোরণ হয়ে পুরো বাসায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে এতে ঘরে থাকা মিজান সহ চব্বিশ জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে আহত হয় পরে আহতদের উদ্ধার করে লন্ডনের রয়্যাল হসপিটালে ভর্তি করা হয় সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনে হাই কমিশনার সাইদা মুনাতাস নেমের আগমনে বাংলাদেশ কমিউনিটির আয়োজনে প্রবাসীদের সুযোগ সুবিধা ও সমস্যা নিয়ে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ইউরোপে শিল্প উন্নত দেশের অন্যতম আয়ারল্যান্ড কিন্তু সরাসরি আয়ারল্যান্ডে বাংলাদেশের কোনো দূতাবাস নেই তাই আয়ারল্যান্ডের বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোগান্তির ও অন্ত নেই ভিসা ও পাসপোর্ট সংক্রান্ত নানা বিষয়গুলোর জন্য ইউকে বাংলাদেশ দূতাবাসের শরণাপন্ন হতে হয় বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ডের দূতাবাস না থাকায় ভারতে আয়ারল্যান্ডের দূতাবাস থেকে ভিসা ও পাসপোর্ট সংক্রান্ত কাজ করতে গিয়ে নানা বিড়ম্বনা ও বৈষম্যের শিকার হতে হয় বাংলাদেশ হাই কমিশনার ও বিষয়গুলো নিয়ে দিল্লি দূতাবাসের সাথে আলোচনা করছেন এবং প্রবাসীদের সকল অভিযোগ তাকে লিখিত জানাতে অনুরোধ করেন এসএটিভি প্রবাস সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার বিদেশি বিনিয়োগে সুরক্ষায় দুর্নীতি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে সরকার বাংলাদেশ বিজনেস সামিটে জানালেন সালমান এফ রহমান বিদেশে বাংলাদেশ বিরোধী প্রপাগান্ডা ঠেকাতে প্রবাসীদের সক্রিয় হতে হবে নিউ ইয়র্কে বললেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যাকে আবারও ক্ষমতায় আনার আহ্বান মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এবারও বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জয় অ্যাপ্রিসিয়েশন ও ওয়েলকামিং প্রোগ্রামে নতুন কমিটিকে বরণ এই ছিল এস টিভি প্রবাস সংবাদ এস টিভি সব শেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এসআ টিভি ডট টিভি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে